Mwenyezi Kobore. Huyo jamaa wa Katerina kwanza nataka kuwaambia mnakumbuka ile siku walipanda private jet yeye na yule Junet wakaenda Dubai mnakumbuka hiyo siku mnajua walienda kufanya nini walienda wakakutana na Sultan Ahmed bin Suleiman kwa sababu walikuwa wanataka hii bandari wa control kisawa sawa sasa leo niko na barua zao jicho limepenya limeingia kwa mitandao limeleta ushahidi niko na barua niko na barua ya waziri ukuri atani akiongea na masultan wa huko wakipanga vile ambavyo watapora hii bandari leo dubai port Dubai port kule warabuni imechukuliwa asilimia ishirini hadi 30 ya bandari hii. Alafu katika huu mkataba huu wamegawana Ali Hassan Joho kando na zile baadhi amepewa amepewa pia inland depo ya Nairobi na Lamu. Jamani niseme ama nisiseme. Nitoboe ama nisitoboe. Huyo ndio culprit number one most wanted ambaye amesaidia katika kuhamisha bandari yetu. Wa pili ni rais anayeondoka Uhuru Muigai Kenyatta. Iko siku niliwaambia si iko siku niliwaambia simba ni mkali lakini utiwa mimba. Leo tumekuja kuwatia mimba. Wale wamechukua siti tu na wakachukua mzigo leo inatolewa hapa inapelekwa Naivasha katika shamba ya mtu binafsi alafu inarekeshwa hadi Mombasa. Jamani huo ni unguona. Huo ni unguona. Watatu katika hesabu hii ni Raila Amolo Odinga. Bwana sio mimi nasema ni ushahidi, si ndio? Yeye amepangwa Kisumu Port na akapangwa Lamu Port. Waswahili wanasema wajinga ndio? Wajinga ndio? Niendelee ama nisiendelee? Point number two. Wajua siku ya wezi wote kufa ni leo. Hawata tubeba kifala. Sisi si wajinga. Sisi hatuvuti shisha. Sisi hatuvuti bangi. Sisi hatukuli marungi. Sisi ni watu na akili timamu. Baada ya kupora bandari na kuzamisha wapwani wote haja choka na biashara ya bandari hii ushahidi inaonyesha wazi ya kwamba wamechukua sasa biashara za kago kago zote za kupeleka South Sudan sasa zinapelekwa na autoport ya familia ya Ali Hassan Joho ati mnasema niendelee mnasema niendelee niendelee kutoboa majibu Niendelee. Alafu mimi namuona juzi. Hii ni barua wazi. Inatoka National Revenue Authority. Imeandikwa hii Madam Lilian e, Nyawanda Commissioner Customs and Border Control Kenya Revenue Authority. Alafu unakuja hapa, unaenda pale kilifi, eti unachukua simu, eti wacha nikusikize vile DP alisema. Ni kweli. DP alisema huyo ni academic dwarf na mimi narudia nasema ni academic DP alisema Deputy President alisema hii bandari hayamwishi lakini yeye na mwenzake walikuwa wanataka kuhamisha operations za bandari Bandari ikiondelewa utenda kazi na operation kuna kazi kweli kuna kazi kweli
mizigo yote ikitolewa hapa ipelekwe kule Naivasha kuna kazi kuna kazi Deputy President alikuwa anamaanisha hivyo na wewe ulitumia kisingizio cha bandari ukijifanya mtetezi kumbe wakati unapiga kelele ulikuwa mnafanya hesabu zako za kuhakikisha kila mtu ameuma mahali inastahili mimi nataka kuuliza watu wa pwani Deputy President William Ruto ako na kibanda ndani ya bandari ya pwani ako hata na gari ndani ya pwani nani ako na hiyo nafasi eti nani eti nani nani kwa hivyo sisi tunataka kumwambia huyo jamaa wa Katerina pamoja na huyo ndugu yake ambaye anajiita Alpha leo utajua hii Kenya kuna Alpha and Omega na ni Mwenyezi Mungu leo katika kipindi cha miaka kumi, ten years of slavery watu wa pwani wa Mombasa County wamekuwa wakiishi kama wakimbizi wa ndani kwa ndani ndani ya bandari ndani ya Mombasa yao leo watu wanatengwa kupewa kazi katika ile county leo uchafu umetuzonga leo hakupitiki leo hakuna maendeleo hakuna chochote kinachosonga hapa kwa miaka kumi, Joho ameiba zaidi ya bilioni 240. Yeye anapenda kuita watu mwizi. Leo nitasimama hapa nimwambie mwizi nambari moja Mombasa County ni Ali Hassan. Niendelee mani siendelee. Nitoboe au nisitoboe. Namba 2. Wewe regional commissioner Elungata na wewe county commissioner Otieno uchague kazi ya kufanya ya regional ya kulinda wananchi na usalama ama uchague ya siasa ukuje hapa uvae njuga tupambane mundu kwa mundu Mambo ya kudhulumu Mambo ya kudhulumu Wanasiasa wa UDA Kenya kwanza kuwafanyia maisha yao magumu kuwazuia kufanya siasa hapa katika na kupitia administrative elungata wewe utakoma wewe hata nyumba yako ile umejengewa huko nyumbani umejengewa na Abu Joho na hiyo shilingi mbili unapata kila siku ya kuhakikisha eti unasema utaiba kura ya watu wa Kenya kwanza Watu wa Mombasa mtakubali kura yetu ibiwe. Mtakubali kura yetu ibiwe. My dear friend Elungata and one Otieno. You either choose to be the regional commissioner and county commissioner or to be an ODM agent in Mombasa County so that we can be able to deal with you. Imefika wakati ambapo tunawaambiana ukweli. Na mimi namwambia uhuru Kenyatta, today you can kill me, you can kill her, you can kill him, but you cannot kill all of us. I want to remind you one thing that if you live here today, please go home and tell a friend to tell a friend that freedom is coming to Mombasa. Leo matajiri wote matajiri wote wameungana wametutoa sasa katika ule jamaa wa shisha wanataka kutuchagulia governor wa Snapchat. Mtakubali hiyo? Matajiri wote na serikali iko nyuma ya huyo jamaa kwa sababu wanajua sisi tukiingia hatua ya kwanza ni kuregesha bandari ya pwani hapa Mombasa tarehe kumi. na mimi nataka kuambia si wali swobi si wali musumbua na digiri wakamkimbiza kila kona Mungu akawashinda hata huyu wetu anasema alienda Inorero 
atuonyeshe hiyo digiri yake iko wapi transcript iko wapi alisoma na nani kwa sababu mimi nilikuwa katika bunge la taifa na si kumuona akienda shule na sisi tunasema enyi watu wa Mombasa County serikali ya taifa sura ya mageuzi sura ya kumaliza dhulma sura ya kuleta haki na usawa ni sura hii ya siku ya leo mama kina mama wa Mombasa County nataka kuwaambia poleni sana wameua watoto wenyu na kuwarusha katika misitu wameua mashaka wenyu na kuwarusha katika misitu tarehe tisa mwezi wa nane William Ruto akiingia rais hakuna mtoto wa mtu watauawa kinyama nitoboya ama nisitoboye nitoboya ama nisitoboye masuala ya ardhi eti watu wanaambiwa ukitaja mzee Raila Odinga hautapata kura mimi nitataja na hata nikikosa haki ya wapwani itasimama masuala ya ardhi mnakumbuka wakati wa serikali ya nusu mkate mnakumbuka rais wa jamhuri alikuwa nani Mwai Kibaki si ndio? Waziri mkuu alikuwa nani? Waziri wa ardhi alikuwa nani? Waziri wa ardhi alikuwa James Agri Orengo. Si ni mwanao DM? Si ni waziri? Alirudisha shamba zenu. Aliwasaidia. Badala ya kurejesha shamba zenu, walishirikiana wakapora zaidi ya ekari tano lamu na upande wa South Coast. Leo wapwani tunaomba watu wa Mombasa County kwa sisi kuunda hii serikali ni lazima mwajibike. Hii serikali ya handshake katika historia ya Kenya imepandisha bei ya unga maradufu kutoka sabini na tano wakati wa mwai kibaki mpaka shilingi mia mbili na ishirini. Watu wananjaa si ni kweli. Watu wananjaa si ni kweli. Bei ya chakula imepanda. Bei ya mafuta ya uto imepanda. Bei ya petroli imepanda. Tunasema kwa pamoja siku ya wezi wote Kenya ni tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu tutakapomchagua Wili Ruto. Na kwa sababu sitaongea tena nitamwombea ndugu yangu wale. Maana huyu ni msomi, huyu avuti shisha. Huyu si wa Katerina. Huyu si wa Alikiba. Tunaomba watu wa Mombasa mtukabili kaunti ya Mombasa kwa heshima, tutawaregeshea huduma zenu kwa heshima. Wangapi watampigia hasa wa rais watano mtakiwa William Ruto Hara Lakini nauliza hawa watu wanaona sisi ni wajinga Huyu Katerina miaka kumi akiwa governor hajafanya lolote Miaka tano akiwa mbunge wa Kisauni hajafanya lolote Akiwa waziri msaidizi hajafanya lolote eti sasa katika serikali ya kuzimia atakuwa waziri wa ardhi hiyo ndio ile mimi nasema chizi karogwa tena harambe mungu awariki hii ushahidi hii ushahidi nimewapatia muende musome Dicho pevu Harambe Hey 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 Vijana hiyo Yuna anayemtaka ushahidi pia aende kuchukua kwa ofisi ya Mohamed Ali Harambe Mmejua kwa nini tunamuita Mohamed Ali jicho pevu Mimi pia nikizungumza kitu huwa Mohamed Ali amenipatia isbati yani amenipatia evidence 
sasa yule jamaa ambaye ni wa kuchonga ndevu bila kuchonga akili yule Katrina yule amepatiwa wizara ya ardhi kulinda wizi wa ardhi na kuendeleza wizi wa ardhi ndani ya pwani na Mombasa hakuna watu wameiba ardhi katika kaunti hii ya council kaunti ya Mombasa county kama wale wizi wanaojulikana kutoka familia hiyo na mimi nawaambia tarehe tisa, tarehe kumi, inshallah august mutaredea ishara silmali ya Mombasa kwa watu wa Mombasa sasa nataka kwenda kule mlima Kenya wao pia wako na shida vile vile ambavyo tuko na shida yule mwizi mwanzilishi wa taifa the founding father of this nation who was the founding thief of this nation yeye pia aliiba huko kwao akawacha halaiki ya watu wao kutoka mlima Kenya wawe maskini hohe hahe ndio sisi tukaanzisha Hasla Nation ambaye haijui kabila, haijui rangi, haijui dini, haijui mtoto, haijui mdogo. Sasa nipatieni fursa niende Kiharu, nimwite mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro. Aya DJ DJ Pwani wewe Mombasa Harambe Harambe UDA UDA Tunasema nikisema Harambe Kenya kwanza Kenya kwanza kazi ni kazi kazi ni kazi pesa mfukoni Harambe Harambe Kenya kwanza Kazi ni kazi mimi naona tononoka imefurika kabisa siku ya leo. Na mimi nataka niwaeleze wanapwani wote. Tukiwa hapa Mombasa. Vira nimeona pwani mumeamua. Hata kule kwetu Moranga na Mount Kenya yote tumeamua Please watano wa Kenya ni huyu wako hapa, wili kwa kwetu Moranga, kwenda Kiambu, kwenda Nyeri kwenda Kirenyaga kwenda Laikipia Tharaka Nithi na tuko na jambo kufanyia wananchi wa Kenya kama Kenya kwanza nataka kwanza niogelee hao kwa ufupi ya kwanza mnajua saa hizi tunaambiwa ati masomo ni ya bure lakini ukienda hata chuo secondary schools hata ile ni day school mnalipa ama hamlipi si tunalipa 4000 to 5000 per term serikali ya Kenya kwanza tunasema masomo ya basic education is a right kwa watoto wote wa Kenya na ile mnalipa hata day school per term 4000 to 5000 ya chakula serikali ya Kenya kwanza italipa kazi ya mzazi itabaki ya kulea huyo mtoto ya pili wacha niogelee wale wa kongwe wetu wazee wale wazee wetu wazazi wetu ambao wamefikisha umri wa miaka sabini kwenda juu na wale our brothers and sisters ambao ni PWDs na wale orphans wanasaidiwa na serikali sisi tunasema wazazi wetu hiyo pesa yao imekuwa ikitelewa watakuwa wanalipwa hiyo pesa kabla mshahara ya mbuge iigie kwa akaunti yake na pia tumesema hao wazazi wetu hiyo pesa yao tunabadilisha regulations wakuwe wanawekewa hiyo pesa kwa mpesa watolee kwa vijiji kwenye wanakaa huko nyumbani badala ya kuwapea kazi kutoa hiyo pesa na angalau ni kidogo wanapwani nitomboe nisitomboe kampuni nitomboe wacha ni wa kama Kenya kwanza tunataka kukopoa Kenya kiuchumi ile shida wa Kenya wengi wako nayo ni shida ya kukosa pesa kwa mfuko na ndio tuko na mchandara na tuko na plan ya kuweka viwanda katika nchi yetu ya Kenya na hizo viwanda ipe vijana wetu kazi tuanzishe pia ile mfumo ya kujenga manyumba tuweke vijana wetu pesa mfukoni kwa sababu tunajua hata tukipiga siasa 
lazima tutabadilishe uchumi ya wa Kenya about dio wengi na about dio wenye Kenya. Kwani nitoboe nisitomboe? Nitomboe nisitomboe. Mimi niko na ujumbe moja kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Wewe rais wetu kabla nitoboe ile ulisema juzi maneno ya washamba. Wacha nieleze hawa watu wa pwani. Rais watano wa ke, wa rais ambaye amekalia kiti saa hizi ndiye chairman wa ile mlengo inaendelea kuanguka inaitwa kuzimia. Si mnajua kuzimia chairman ni nani? Chairman wa kuzimia ni nani? Chairman ni nani? Niwaeleza maneno ya chairman wa kuzimia. Yeye ametoka pale Gatoto South. MCA wa chairman wa kuzimia. Yeye amekataa hiyo maneno ya kuzimia na yeye ako Kenya kwanza. MP wa chairman wa kuzimia. Mnajua anaitwa Moses Kuria MP wake. Yeye hazimi, yeye ni kinara katika Kenya kwanza. Seneta wa chairman wa kuzimia ambaye anaitwa Kemani wa Matangi amekataa biashara ya kuzimia yeye ako Kenya kwanza. Gavana aliyechaguliwa huko Kiambu, gavana wa chairman wa kuzimia, yeye hazimi, yeye ako Kenya kwanza. Women rep mwenyewe gadhoni wa Mushomba, yeye amekataa kuzimia ako Kenya kwanza. Nyinyi watu wa pwani mtaitikia kuandaliwa muikie kuzimia. Kama chairman yeye mwenyewe watu yake hawako, nyinyi mtaingia. Pia niko na ujumbe kwa rais wetu. Juzi ulisema ya kwamba wa Kenya wanafaa wachague mtu wabaye hata kuja kuiva mashamba na mwenye hata rudisha Kenya katika wizi wa mashamba. Na mimi nakubaliana na wewe rais. Hakuna mtu Kenya ataweza vuja rekondi ya kuiva mashamba kama wale wameiva mashamba hapo peleni. Na badala ya kuwapia hawa umati kubwa maneno ya mashamba rais wetu wenye kuiva mashamba wewe unawajua wako hapo karibu na wewe rudishia wa Kenya shamba zao rudishia wa pwani shamba zao rudishia watoto wa maumau shamba zao wacha kutulekcha maneno ya wizi wa mashamba kama ni lecture mnafaa muweke university muniite university of rat grabbing kwa sababu maprofesa wa kuiva shamba wewe rais unajua na wengine wako na hiyo jina yako. Nikimalizia wanapwani. Sisi tuko na plan. Na plan yetu ni kwanza ni kusukisha bei ya bidhaa. Huyu chairman wa kuzimia venye walishikana na huyo tinga unga ilikuwa 75 shillings. Sasa ukionekana umenunua unga pakiti bili watu wanakuangalia kama umekuwa sonko. Rais wetu tunajua unapatisha pei ya, ya unga ndio hiyo serikali yako waanze kuhonga hawa raia na unga ati wajaribu kuwahonga wachague kitendawili Tunajua serikali yako mnajaribu kuandana kuhonga raia na hiyo unga Hii serikali yetu tutashukisha pei ya unga Haya Mnasema ni ruto Ruto ee Ruto e! Ruto e! Haya tuende Ruto. Haya, haya. Tunataka turudishe pei ya uka chini. Turudishe pei ya gas chini. Turudishe gharama ya maisha chini. Dio wa Kenya wajivunie kuwa wa Kenya. Na ya mwisho kabisa Tumeona juzi siku ya sande wameanza ile ukora yao ya kurusha mawe tukiwa pale jakaranda huyo mzee akatuma vijana kurusha mawe lakini alijua sisi sisi sio watu wa kutishwa na mawe na kama anaona mawe ndio itamsaidia sisi kama Kenya kwanza tutanunulia yeye roli pili za mawe arushe ya kutosha lakini yajue tarehe tisa mwezi wa nane 
hakuna mawe itahesabiwa kura ndio itahesabiwa na tunamwambia hakuna yeye hakuna pesa tunampea tukimshida kunyamazisha kama ile alipewa na uhuru kenyata tukimshida lazima aende bodo direct na tumesema tuna time akiwa hapa Mombasa tukimshida tarehe 9 mwezi wa 8 tunakuja